na kwa makofi na shangwe tumukaribishe rais wa tano wa Kenya daktari William Samoe Ruto <laughs> eh hey, asante sana rikiji tafadhali tuliketi kwa heshima asante sana eh hey, kumbe <laughs> mumekuja eh our spiritual fathers the bishops wachungaji pastors evangelists na wale wote ndugu viongozi wenzangu wananchi wa nakuru hamjambo nakuru hamjambo bwana yesu asifiwe hebu nisalimieni hewani nione bwana yesu asifiwe asanteni sana kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee niwashukuru viongozi wetu wa imani na nishukuru viongozi wetu wa kaunti ya Nakuru wakiongozwa na Governor Susan na wale wote walio shiriki pamoja na sisi ndio tupate nafasi hii ya ibada ya shukurani hapa na Kuru County. Mimi nawaambia wote asanteni sana. Leo sisi kufika hapa ni jambo la historia. Na Kuru ni kaunti ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua ya kwamba safari ya kuunganisha taifa letu la Kenya safari ya kuondoa chuki na ukabila nafasi ya sisi kuunganika kama watu wa taifa la Kenya tulianza na ndugu yangu rais Uhuru Kenyatta 2012 na tulianza hapa na Kuru County kwa hivyo na Kuru ni kaunti ya muhimu sana katika historia yetu na katika historia ya taifa letu la Kenya. Kenya hii ilikuwa imetekwa nyara na mapepo ya kupiganisha watu na kugawanya watu na ukabila ikatuletea maafa 2007 2008. Lakini Mungu alitupatia nafasi 2012 tukakuja hapa na tukasema Kenya haitapigana tena na ukabila haiwezi kuwa miongoni mwetu tena mimi nafurahi leo tuko katika uwanja mahali ambapo tulianza safari ya kuunganisha Kenya hapa na Kuru na mshukuru Mungu sana kwamba tumefika mahali ambapo Leo tunajivunia ya kwamba tumefanya uchaguzi bila ukabila, bila chuki, bila fujo na Kenya inasonga kwenda mbele. I am truly happy that the nation is more united today than it ever was at any one time. Na ndio mimi nasimama mbele yenu watu wanakuru kwa niaba yetu sote tulioanza safari hii hata na kwa niaba ya rafiki yangu Uhuru Kenyatta ambaye tulianza na yeye hapa wakati tulikuja hapa 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta sisi hatukukuwa na tofauti na wale jamaa wanne ambao tunasoma kwa Biblia Kings 2 Kings 7 and 4 Hawa watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma walikuwa hapo kwa gate ya Syria na hapo kwa gate wakaanza kujiuliza hapa tukikaa kuna njaa tutakufa na njaa 
tukiingia hii e, city tutauawa na askari wa kule ndani sasa wakaona tukienda kuwawe na askari tutakuwa tumekufa tukikaa hapa tuuliwe na njaa tutakuwa tumekufa so wacha tu tufanye ile inawezekana hapo ndio uhuru kenyata na mimi tulikuwa kwa sababu upande moja tulikuwa tumeshtakiwa kule heg na ukora na uongo karibu tunafungwa huku nyumbani tunaambiwa na wasungu ya kwamba nyinyi mufai na wale tulikuwa tunashindana na wao walikuwa na deep state na system ya siku hiyo sasa tukasema tukikaa hapa tutashindwa pengine tutafungwa tukienda huko pengine tutafungwa tukasema wacha liwe liwalo tutafanya ile inawezekana na Mungu akatuonekania na ndio nasimama hapa vile Paulo alisema the way i am whoever i am it is by the grace of god ni kwa sababu ya Mungu na ndio tulianza hapa safari hiyo ya kuunganisha taifa letu na Mungu akatupatia ushindi kusema ukweli sisi hatukukua watu wa kushinda kura 2013 mimi na uhuru kanyata tulikuwa na shida mingi tulikuwa na kesi ya heg tulikuwa tumefukuzwa serikalini jamii zetu zilikuwa nagombana wale walikuwa tunashindana na wao mmoja alikuwa prime minister mwingine alikuwa vice president wazungu walikuwa wanasema hatufai sisi hatukukua ni watu wa kushinda lakini kwa sababu kuna Mungu aliye hai tulishinda uchaguzi Tukarudi hapa tena 2017 na tukawaahidi ya kwamba Mungu akitupatia ushindi tutarudi hapa kusema ama kutoa shukrani Lakini bahati mbaya hatukurudi hapa kwa sababu ya mambo mengi tulienda tukapata salamu zingine zikatuletea matatizo makubwa zikatuchanganya mpaka mambo ya maombi haikupatikana nafasi lakini Mungu ni nani leo tumerudi hapa na kuru kutimiza ahadi yetu na ndio wakati nilikutana na viongozi wa chama ya jubilee chama yetu ya zamani niliwaambia musikose tuwe pamoja pale na kuru kwa sababu hii maombi ilikuwa ya chama yetu ya jubilee lakini kwa sababu jubilee ilipatikana na ajali lakini nawashukuru sana viongozi wa jubilee nasikia chairman wa jubilee yuko hapa wanazuia yuko hapo asante sana na ma vice chairman na wale wengine wote tumekuja hapa mbali na kupewa shukrani zetu kwa sababu tulikuwa hapa na kuru tukaomba kura zenu pale e, mwaka uliopita mkatupatia kura zenu so hii ibada ya shukurani ni ibada ya kutoa shukurani mara mbili tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa 2017 kama jubilee na tunashukuru Mungu kwa ushindi wa 2022 kama Kenya kwanza tunasema asante sana na watu wana kuru Wacha nisimame mbele yenu jameni. Niwaambie asante. Nasema asante watu wa Nakuru. Tulikuwa hapa Nakuru mambo yalikuwa magumu. Lakini nyinyi mkatuamini, mkatupatia kura zenu na Mungu akatupatia ushindi. Nimekuja hapa kwa niaba ya sote tuliopata nafasi ya uongozi kama MCA wale walichukuliwa kama wabunge maseneta magavana na mimi na huyu rigiji mimi nataka niwaambie watu wanakuru asante sana narudia watu wanakuru jameni asante sana na kwa sababu mumetuamini mkatupatia kura zenu mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutawafanyia kazi na bidii na tutaomba Mungu 
atusaidie ndio tuweze kutimiza yale yote tulikubaliana na nyinyi kama mipango ya kupeleka taifa letu mbele na washukuru tena sana kwa sababu dalili ya sisi kujua ya kwamba tumeshinda uchaguzi ni ile mkutano ya mwisho ya hapa na kuru hapo ndiyo tuliona hii uchaguzi tumeshinda it is the truth the last meeting we had in akuru county wale watu walichitokeza vile watu walikuwa wengi